इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको दो सेट दिए हुए हैं जिसमें अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसीज है और अगर आपको चेक करना है कि दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी इक्वल है या नहीं सो so, वो किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखना है सो so, यहां पे ले दो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एग्जांपल ये है इसको सॉल्व करते हैं नाउ एफ एन जी दो सेट दिए हुए हैं सो फर्स्ट हम चेक करेंगे एफ कवर्स जी और नॉट यानी कि एफ जी को कवर कर रहा है या नहीं एंड जी कवर्स एफ और नॉट लेट मी एक्सप्लेन ये दोनों क्या है एफ कवर्स जी दैट मीन्स कि यहां पे जी की जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं यानी कि जी की फंक्शनल डिपेंडेंसी हम एफ में डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं एंड जी कवर्स एफ दैट मीन्स एफ की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हम यहाँ जी पे कवर कर सकते हैं या नहीं कवर कर सकते हैं दैट मीन्स हम यहाँ पे क्लोजर फाइंड करेंगे वन बाय वन जो भी राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है और चेक करेंगे अब यहाँ पे क्लोजर कुछ अलग तरह से फाइंड करना है यहाँ पे हम फर्स्ट फाइंड करेंगे एफ कवर्स जी F कवर्स G में हम चेक करेंगे कि G की फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे F में कवर हो रही है या नहीं सो so, G में आप देख सकते हो दो फंक्शनल डिपेंडेंसी है A स्टैंड टू सी डी ई स्टैंड टू ए एच अब यहाँ पे A पे से मैं सी डी डिटरमाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है उसका क्लोजर फाइंड करना है सो so, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे A दिया हुआ है तो A का क्लोजर अब A का क्लोजर हम इसमें से फाइंड नहीं करेंगे यहाँ से फाइंड करेंगे अब क्लोजर फाइंड करने पर अगर मुझे सी मिल जाता है क्लोजर में सी मिल जाता है दैट मीन्स मैं यहां से ए डिटरमाइन सी डी डिराइव कर सकता हूं लेट अस स्टार्ट ए प्लस का क्लोज ए का क्लोजर दैट मीन्स ए देन ए स्टैंड टू सी ए सी स्टैंड टू डी नाउ एज यू कैन सी कि मुझे रिक्वायरमेंट सी की थी और यहां पे मुझे सी मिल गया है तो मैं यहां पर स्टॉप कर सकता हूं और यहां पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी A stands to CD, यहां पे हम कवर कर सकते हैं बिकॉज हमें सी डी यहां से मिल गया ए का क्लोजर फाइंड करने से सो दिस कवर नाउ ई स्टैंड टू ए एस तो मुझे ई e का क्लोजर फाइंड करना होगा और ई e का क्लोजर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट हमें ई e को इंक्लूड करना है नेक्स्ट इज ई स्टैंड टू ए डी एंड ई स्टैंड टू एच और यहां पे मुझे रिक्वायरमेंट है ए एच की तो मैं आगे बढ़ सकता हूं लेकिन आगे नहीं बढ़ूंगा ए एच मुझे मिल गया है सो दिस ऑल्सो कवर्स सो दिस इज ऑल्सो देर अब यहां पे आप देख सकते हो दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर कर सकते हैं हम एफ पे से सो so, यहां पे ये राइट right है नाउ नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि जी कवर्स एफ और नॉट तो यहां पे एफ की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करना है तो ए स्टेंस टू सी तो ए का क्लोजर फाइंड करेंगे बट अब हम ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज नहीं करेंगे नेक्स्ट यूज करेंगे ए का क्लोजर फाइंड करते तो मुझे मिलता है ए नेक्स्ट वन इज ए डिटरमाइन सी डी तो यहां पे सी डी नाउ एज यू कैन सी मुझे रिक्वायरमेंट ए स्टेंस टू सी की थी सी मिल गया मुझे दैट मीन्स दिस कवर्स एंड दिस इज राइट नेक्स्ट वन इज ए सी स्टैंड टू डी अब यहां पे दो एट्रीब्यूट आ गए ए सी तो ए सी का क्लोजर फाइंड करेंगे सिंपली यहां पे जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है उसका क्लोजर फाइंड करना है डायरेक्टली देर इज नथिंग टू थिंक अबाउट हियर यहां पे ए सी का क्लोजर फाइंड करते हैं तो ए सी देन यहां पे मुझे मिल रहा है ए स्टैंड टू सी डी तो यहां पे सी ऑलरेडी था एंड डी अब ये जो ए सी है वो इसमें से ही आया है एंड ए स्टैंड टू सी डी तो ए स्टैंड टू सी डी मुझे रिक्वायरमेंट सिर्फ डी की थी और मुझे डी मिल गया है सो दिस इज ऑल्सो राइट नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ई स्टैंड टू ए डी तो यहाँ पे ई e का क्लोजर फाइंड करेंगे ई e का क्लोजर फाइंड करने पे मैं फर्स्ट लिखूंगा ई e, और ई स्टैंड टू ए एच मुझे रिक्वायरमेंट है ए डी की ए मिल गया है नाउ दूसरा किस तरह से यहाँ पे ए ऑलरेडी आ रहा है और ए की दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो ए डिटरमाइन सी डी तो आगे बढ़ेंगे नाउ अब टोटल खत्म करने के बाद मुझे ए पहले मिल गया था डी बाद में मिला सो ए डी और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी वैलिड है नाउ नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ई स्टैंड टू एच तो यहां पे मैंने ई e का क्लोजर फाइंड किया था और एच आ रहा था तो मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि ये एच भी डिटरमाइन कर रहा है सो एज यू कैन सी कि हम हियर जी ऑल्सो कवर्स एफ तो यहां पे डबल टिक कर दिया यहां पे एफ कवर्स जी एंड जी कवर्स एफ दोनों सही हो रहे बोथ आर राइट यहाँ सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी और एफ की जी में कवर कर रहे और जी के एफ में कवर कर रहे तो यहां पे मैं कह सकता हूं बोथ द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट आर इक्विवेलेंट और इसका हम किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे एफ एंड जी आर इक्विवेलेंट ओके 
सो ये था एक एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया अगेन दो फंक्शन डिपेंडेंसी के सेट दिए हुए और यहाँ पे हमें चेक करना है इक्वेलेंट है या नहीं अगेन में एफ कवर्स जी जी कवर्स एफ एफ कवर्स जी में मुझे जी की फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करनी है तो मैं यहाँ पे जी से स्टार्ट करूंगा ए का क्लोजर ए का क्लोजर दैट मींस फर्स्ट हम ए को इंक्लूड करेंगे देन यहां की फंक्शनल डिपेंडेंसी अप्लाई करेंगे सो ए डिटरमाइंस बी बी डिटरमाइंस सी एंड सी डिटरमाइंस डी मुझे रिक्वायरमेंट थी बी सी की आई गॉट दिस देन दिस इज राइट नाउ नेक्स्ट इज सी डिटरमाइंस डी तो मैं सी का क्लोजर फाइंड करूंगा सी एंड यहां पे सी डिटरमाइंस डी मुझे मिल रहा है दिस इज ऑल्सो राइट बिकॉज मुझे यहां पे डी मिल गया ओके okay. सो so, यहां पे भी एफ कवर्स जी राइट हो रहा है इसमें भी नेक्स्ट हम यहां पे फाइंड करेंगे जी कवर्स एफ और नॉट जी कवर्स एफ में हम एफ की फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज करेंगे तो यहां पे ए का क्लोजर फाइंड करना है और यहां पे फर्स्ट होगा ए ए पे से मुझे मिला है बी सी ओके नाउ अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा बिकॉज बी की रिक्वायरमेंट थी और बी मुझे मिल गया सो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं अगर आप क्लोजर फाइंड कर रहे हैं तो वही सेट में से फाइंड नहीं करना है यहां पे हमें सेट चेंज करना है दैट मींस अगर मैं यहां पे एफ जी कवर्स एफ देख रहा हूं तो मुझे एफ की फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहां पर कवर करना है जी के अंदर तो मैं यहां पर ए का क्लोजर फाइंड कर रहा हूं तो सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी इसका यूज करूंगा तो ए का क्लोजर फाइंड करने पर मुझे मैंने ए रखा देन ए डिटरमाइंस बी सी यहां से मैंने यूज किया है नेक्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी है बी स्टैंड टू सी तो यहां पे बी का क्लोजर फाइंड करूंगा मुझे मिल रहा है बी एंड एज यू कैन सी कि यहां पे कोई और फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी कि यहां पे जितनी भी दी हुई है उसमें बी डिटरमाइन कर रहा है सी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है दैट मीन्स कि यहां पर सिर्फ यही मिलेगा हमें और ये रॉन्ग हो जाता है बिकॉज मुझे बी डिटरमाइन सी चाहिए यहां पे जब मुझे सी नहीं मिल रहा है दैट मींस यहां पे डायरेक्टली वी कैन से कि दिस डजेंट कवर यानी कि जी डजेंट कवर एफ अभी आप आगे सॉल्व करते हो और आपको राइट right आंसर मिलता भी है तो भी कोई मतलब नहीं बिकॉज एक फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां पे कवर नहीं हो रही है सो so डायरेक्टली मैं यहां से लिख सकता हूं एफ डजेंट कवर जी ओके और एफ एंड जी बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट ओके okay, सो so मैंने दोनों तरह के एग्जांपल सॉल्व करके बता दिए कि कौन राइट right में किस तरह से होगा एंड रॉन्ग आएगा तब किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो सम को आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा